ఆఫీసర్గా ఇంకా ఏమైనా అడగాలా అడగాల్సిందేం లేదు చెప్పాల్సింది ఏముంది చూడు ప్రతాప్ ఈ మందు మీ ముఠా తయారు చేసింది కదా పైన కాల్షియం లేబిల్ లోపల అవును ప్రతాప్ ఇలాంటి దొంగ మందులు అమ్మటం వల్ల మీ జీవితాలు బాగా గడవచ్చు కానీ ఇవి తీసుకున్న వాళ్ళ బ్రతుకులు ఎలా తెల్లవారతాయో ఎప్పుడైనా ఊహించావా దుకాణాల్లోకి ఈ విషయం వెళ్లిన తర్వాత ఎందరి అమాయక జీవితాలని బరి తీసుకుంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించావా ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈ విషయాలన్నీ నాతో ఎందుకు చెప్తున్నారు నీకు ఈ మందులమ్మే ముఠాతో సంబంధం ఉంది కనుక లేదు 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 ఒక్కొక్కసారి నీ విశ్వాసాన్ని చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుంది కానీ ఆ విశ్వాసం విలువ మంచి వాళ్ళని ఆశ్రయించినప్పుడే పెరుగుతుంది చూడు ప్రతాప్ ఎన్నిసార్లు అడిగినా నువ్వు వాళ్ల పేర్లు చెప్పటం లేదు ఏదో ఒక రోజు నువ్వు నీ ముఠా పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోలేవు కానీ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకో నిప్పును గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే అది నీ చేతినే కాలుస్తుంది చేసిన తప్పు కోపమంటే సుమిత్ర ఇప్పుడేమైంది నేను వచ్చేసానుగా వాళ్ళకి సాక్ష్యం దొరికింది సుమిత్ర నన్ను ఏమి చేయదు నువ్వు వరకు బంగారు బాబు బాబు మిమ్మల్ని చూడకపోయేసరికి ఎన్నో యుగాలైనట్లుంది సుమిత బేబీది ఏంటి బాబు చల్లా చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయిందా సుమిత్ర నిజంగా సుమిత్ర ఏం జరిగింది డాక్టర్ వైద్యం చేయలేదా చెప్పు సుమిత్ర చేశాడండి మందులు రాసిచ్చాడు ఇంజక్షన్స్ కొంతమన్నాడు కొన్నాను కానీ నేను కొంటున్నది మందు కాదని చేతులు ఎవరో నా బిడ్డను చంపుకోవడానికి విషయం కొంటున్నానని అర్థం కాలేదండి అర్థం సుమిత్ర మీరు తయారు చేసే నకిలీ మందులు మీ బిడ్డనే బలి తీసుకుంది తండ్రి చేస్తున్న పాపాలకి కూత రావద్దయింది 
నిప్పును గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే అది నీ చేతినే కాదు నిప్పును గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే అది నీ చేతినే కాదు వర్మగారు మీరు నిజంగా ధర్మమూర్తులు తల్లి తండ్రి లేని అనాథులు పెరుగుతున్న మా శరణాలయానికి ఇరవై వేల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారంటే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ పొగడతలంటే నాకు ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుంటుంది నా దగ్గర డబ్బుంది అది మీ పిల్లలకు అవసరం ఇచ్చాను దట్స్ ఆల్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ జెంటిల్ మన్ వన్ మినిట్ ప్రతాప్ చాలా ధైర్యంగా నిలబడ్డావని మన రహస్యాలు ఒక్కటి బయట పెట్టలేదని మన వాళ్ళు చెప్తారు వెల్ డన్ మై బాయ్ వెల్ డన్ జగదీష్ ఇప్పుడేమంటా మన వాడు ఉక్కు మనిషిని ఒప్పుకుంటావా కమాన్ ప్రతాప్ టేక్ ఎస్ ఫ్రమ్ మై కాప్ లో థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రతాప్ నీకు విశ్రాంతి చాలా అవసరం కొన్నాళ్ళు ఊటి కొడైకెనాల్ కాశ్మీర్ నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో తిరిగి వచ్చాకే పని ప్రారంభిద్దాం వెళ్తా మళ్ళీ తిరిగి రావటం లేదని చెప్పడానికే వచ్చాను అంటే ఈ పాపకూపంలోంచి బయటపడాలనుకుంటున్నాను ఓ పాపం నువ్వు బాగా అలసిపోయావు ప్రతాప్ అవును తప్పులు చేసి చేసి అలసిపోయాను పాపపు జీవితం గడపలేక అలసిపోయాను చేసిన పాపాలకి జరిమానా కూడా చెల్లించాను ఇక మీ ముఠాకి నాకు సంబంధం లేదు ఈ వ్యాపారానికి నాకు చుక్కేదు నమస్తే ప్రాణాలు తీసే దొంగ హఠాత్తుగా పెద్ద మనిషి అయితే మొదట మనకు ఆయువు మూడుతుంది బాస్ వీడు మెత్తబడి రేపు పోలీసులతో చేయి కలిపినా కలపచ్చు రేపు ఆ రేపే లేకుండా చేస్తే ఆ పని నాకు వదిలేయండి బాస్ పిచ్చెక్కిన కుక్కకి పిస్తోల్తోనే బుద్ధి చెప్పాలి ఇప్పటికైనా మీరు మామూలు ప్రపంచంలో పడ్డారు దేవుడు దైవల్ల ఆ కొత్త ఉద్యోగం దొరికితే దొరుకుతుంది సుమిత్ర రేపు మేనేజర్ రమ్మన్నాడు అమ్మో దొంగాటే ఇంత చిన్న దొంగని పట్టుకోవడం ఎలా బాబు సరే అలాగే మంచి రోజు చూసి తిరుపతి వెళ్ళొద్దామా ఏ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని తొందరగా ఉంది ఆయన దయ ఉంటే ఎప్పుడో ఏంటి ఇప్పుడే ఈ క్షణాన్ని తన దగ్గరికి పిలిపించుకుంటాడు మా విద్య బాబు అమ్మ పక్కనే దాక్కున్నాడు దొరికిపోయాడు దొరికిపోయాడు లేదు బాబు నువ్వు ఎక్కడున్నా నా కళ్ళలోనే ఉంటావుగా అందుకని దొరికిపోయాడు సరే అట్టాగా మూసుకుంటున్నాను ఉండండి నేను వేళ పలహారం తీసుకొస్తా ఇక్కడే ఉండండి రఘు రఘు ఏంటి ఇలారా ఈ బాబు పేరు విజయ్ ఈ వ్యాల్టీ నుంచి మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు నీ తమ్ముళ్ళకి చూసుకోవాలి బాబు అలాగే మమ్మీ నీతో పాటే ఆడుకుంటాడు నీ గదిలోనే ఉంటాడు 
అయితే నాతో పాటు స్కూల్కి వస్తాడా తప్పకుండా వస్తాడు జడుసుకున్నాడు అలాగా
Get out! Get out! What is the matter? I know you are a smuggler. New smuggling just... Oh, nonsense. You can check my car. Where is it? 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 Inspector Vijay, your police service will take you to the police station. You will take you to the police station. You will take you to the police station. Why? Bhagusha, I will take you to the police station. You 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 will take you to the police station. But, you will take you to the police station. Mikai itu swengga drohan jenis natal perwati star ni terisi. Cerita nama lo percaya ni? Bukan kapur mira cerita lo ulang istar ni pada bina. Is it true? I'm sorry sir. Bukan polis officer ga. Nyeri nyeri kat itu na termo. Naya no bahaya no. Nindu tu ni longga disko betul nak bithi. It's all right. Cerita ni rancin cerita ni pan. Betri kincir wala cincin cerita ngan. Officer ga adikaran tau pada anchal pada onai. वाटी के लॉबडी मेरे नर्सों को तार नासिस तो ना, अंडरस्टैंड? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। यहाँ तो शेपेंद्र हो ची? इप्पड़ा मैं, जूटी लो चेरा बा? चेरा मैं, वेरी गुड। बोल दिया? नीमेदी नाक चाल कॉपर गा उन्ताया, ना तो मार्च लड़ को। नीनीन तो पुजेशन हो दिया? ये वाला या? लेक बो उद्योगेस्तर ना मन से तो बाध पड़ती हूँ मैं क्या वो रिकार्ड धंका दूँ विजय की नाचे तुल तो वर्दी ने चेन्नी रोज लें दी वो जी ना नीचे तो मुद्दल थी नहीं क्या नीने तो वार नहीं आने अम्मे मैं प्रेम भी माना लेक पड़े माँ को बर्थ के लिए सरे ले अब कहाँ से दरिक्ते चल पौगर तो लो प्रारंभिक तो फोन चल रहा है अंदर 
ఏం ముంచుకు పోయిందని మూడు రోజులైనా బయట తిరగకుండా లోపలికి వచ్చేసారు బాబు అది కాదు సార్ తిరుపతి ప్రసాదం తిరుపతి ప్రసాదం కోసం జేబు కొట్టేసాం సార్ అబ్బాబాబాబాబా వీడు నన్ను సెంటర్ చూసి పొడిచేస్తున్నాడు అసలు వాడు ఏమంటాడు వీడన్ని బస్సు దిగుతుంటే తిరుపతి భక్తుడు జేబు కొట్టేశాడండి అపచారం అపచారం సార్ నేను తిరుపతి వెళ్ళాలనుకున్నాను కానీ నా లాంటి వాడికి తిరుపతికి వెళ్ళాలంటే కుదురుతుందా సార్ కుదరదు సార్ కుదరదు అందుకని తిరుపతికి వెళ్ళొచ్చిన భక్తుల దగ్గర ప్రసాదం కొట్టేసా సార్ అంతే సార్ ప్రసాదంతో పాటు పరసు కూడా కొట్టేశాడండి ఇందులో నలభై రూపాయలు ఉన్నాయండి లేదు సార్ లేవు ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి అందులో అంటు నాకు తెలియదు సార్ ఈయన జైల్లో పెట్టేసి కొళ్ళ మాడి చేయాలండి వద్దు బాబు వాడు పాపం చేశాడు కానీ దేవుడు పేరుతో చేశాడు అందులో పాయింట్ వాడిని శిక్షించామనుకో వాడి పాపం మన అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది వద్దు బాబు థ్యాంక్స్ సార్ వస్తా సార్ ఆగు బాబు నేను శిక్షించనని చెప్పాను తప్ప నీకు శిక్ష లేదని చెప్పలేదు కదా బాబు ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారు వచ్చారు బాబు మరి గంగులు నిన్ను ఎలా గౌరవించాలో ఎలా చూసుకోవాలో ఎలా సెంటర్ చూసి పొడి చేయాలో ఆ కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ గారికి బాగా తెలుసు బాబు పోదమ్మాడిపోని గోయిందా వెళ్ళి పాతికడి లిస్ట్ లా తీసుకురా ఎస్ సార్ పిల్లలు గలాడి అంటున్నావు ఇలాంటి పాడు పనులు చేయకపోతే ఏదైనా పరువైన నౌకరీ చూసుకోకూడదు నౌకరీ సార్ ఎస్ చెప్పేవారే కానీ నాకు నౌకరీ ఇచ్చేవారు ఎవరు సార్ అంతేనా పని చేయటం అంటే భయం పని చేయడానికి భయం ఉంది సార్ లేదు సార్ ఈ దొంగతనాలు మాత్రం రాత్రి పగలానికి ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నా అయినా ఒక్కసారి చెడ్డ పేరు వస్తే నౌకరీ ఎవరిస్తారు సార్ ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవాడు చింతపిక్కల వ్యాపారం సార్ సార్ పెద్ద పెద్ద రంగుల కంపెనీ వాళ్ళకి అమ్మేవాడి కొంతమంది కాఫీ పొడి కంపెనీ వాడికి కూడా అమ్మేవాడి సార్ చింతపిక్కల పౌడర్ లేదు సార్ కాఫీ పౌడర్లో కలుపుతారు సార్ సార్ కానీ నా భార్య మందుల కోసం నా వ్యాపారం దెబ్బతింది సార్ నీ భార్య మందులక నీ మందుక మందు అదే తాగుడు అదే సార్ అవును సార్ నా భార్యకి రోగం వచ్చిన పిల్లల నేనే ఎక్కువ భయంతో మందు తాగించమని సార్ సార్ మళ్ళీ ఎక్కడైనా డబ్బు దొరికితే చింతపిక్కల వ్యాపారం చేసుకుంటాను సార్ ఎంత డబ్బు అవసరం ఎంత సార్ మూడు వందలు అంటే బ్రహ్మాండం సార్ నాలాంటి కేడికి ఎవరిస్తారు సార్ నువ్వు గౌరవంగా బ్రతుకుతానని మాటిస్తే నేనిస్తాను సార్ నిజంగానే సార్ సార్ నా పిల్ల మీద ఒట్టే చెప్తున్నా సార్ మీ డబ్బు అనాపశలతో సహా ఆరు మాసాలు తీర్చేస్తాను మీకు పుణ్యం ఉంటుంది తిప్పితే సార్ చూడగంగులు సార్ మళ్ళీ ఇటువంటి తప్పుడు పని చేస్తే నా అంత చెడ్డవాడు ఉండడు అలాగే సార్ జాగ్రత్త సార్ చాలా సంతోషం సార్ మీ ఉపకారం ఎప్పుడు మర్చిపోను సార్ వస్తాను సార్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ దిస్ టైం సార్ తెలియకుండా నా చేతికి వచ్చేసింది సార్ ఉంటాను సార్ బాబు ఇది తిరుపతి ప్రసాదం బాబు ఇది కేడీ లిస్టు వెరీ గుడ్ బాబు మీరు నిప్పు లాంటి మనిషిని మా పోలీస్ స్టేషన్ రాకముందే మీ గురించి తెలుసుకున్నాను బాబు బాబు మీలాంటి వాళ్లే మన దేశానికి అవసరం బాబు లేకపోతే మన డిపార్ట్మెంట్ బొత్తిగా అలసైపోయింది బాబు పెరలాని చేత తన్నులు తింటే పోలీసా పెరట్లో పాము వస్తే పోలీసా పిచ్చిపోకు తెరిస్తే పోలీసా చెప్పండి బాబు మన డిపార్ట్మెంట్ పరువుని సెంటర్ చూసి పోటీ చేస్తున్నారు బాబు జనం మీరే కాపాడాలి బాబు ఈ షేర్ ఖాన్ ఎవరు షేర్ ఖాన్ అండి అవును ఇతని మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి వద్దు బాబు వాడు జోలికి వెళ్ళద్దు మీరు పది కాలాల పాటు ఆ చీరలో ఉండాలి మీ దగ్గర నేను పని చేసుకోవాలి అదొక్కటే నా కోరిక బాబు అసలు విషయం చెప్పు నన్ను అడగకండి బాబు మొదట వాడి పేరు విన్నాను బాబు ఆరు లంకలు చేశాను తర్వాత ఆ మనిషినే చూశాను బాబు నలభై రోజులు నాకు మతే లేదండి నిజం బాబు మీరు మాత్రం అంత మనగాడన్న మాట నింపాదిగా అంటారా అండి ఈ ఊర్లో పెద్ద పెద్ద రౌడీలందరికీ కూడా వాడంటే సింహస్వప్నం అయితే అతను వెంటనే ఇక్కడ తీసుకురా ఎవరిని షేర్ ఖాన్ అండి ఎస్ షేర్ ఖాన్ మీకు కాన్ సాబ్ అరే పయ్యా మీకు ఇవ్వటమే మాకు ఖుషి 
सिक्रेट शराब जुद मारे नसीब वाला मा कोई वाले दूर कर खुशी से सिक्रेट पीवो और खेलो <laughs> सलाम कौन सा सलाम सलाम आ, अरे नजीर भैया सलाम सलाम ये मचान वो राउटम ले दूर कैसा है तुम्हारा बीबी कौन सा है कौन सा हाँ ठीक है ठीक चाकी रानी रात लो लक्की ब्रदर नाकन तो कुछ हो पर्दी आटा नहीं दिया <laughs> एम जान खुशी का होना हो मुक्कल बागा पड़ तो नहीं और कौन सा मुबारक हो सिक्रेट <laughs> बदमाश कमी ने दंगा आटा लाड़ी डब्बू तो उठा अरे चुप शेर खा सा व्यापार चस्ता दंगतन चयड़ चयन चेसे पन नीति न्याय बदमाश ने बैठक तो से मल्ली शेर खा क्लब आड़को पड़ते कालगटाई दी पंच लेकिन इमदारी से शुक्रिया खान साहब अच्छा अच्छा खान साहब पोली स्टेशन ची हेड गारू उच्चर साहब ये उठी पोली स्टेशन ची ना कौन समा अंते पोली स्टेशन दम्मू पेर गिंदा लेकर ना परबदी तक गिंदा वाड़ के इकड़ा इंपनी इंस्पेक्टर यार मैं मल्टी सुरा मना रहा हूँ अन्ना इंस्पेक्टर तीस सुरा मना रहा माशाल्लाह माशाल्लाह टिलेट फोर सर अच्छा सी टिलेट इस शेर खा इतना स्टेशन के रे अवकाश बहुत शुक्रिया साहेब नवे ना शेर खाना की वारा साहेब पातवावर आमाट अड़गले साहेब शेर खा परपति ऊर अंत पात पर्वाई पर्वाई वा इपड़क सार मर्याद निबड़ी पोली स्टेशन नी बाबूगाड़ी इन का साहेब इंतरूर खा अंत माट एवरूल का साहब यह काकी बटल आ कर्र कुर्ची अटुनाई अभी लेने रोजना मिरु ब्लडी ओ चिल्लाओ नहीं साहब बारिश से गुंध का बोतुं दे गंता कोटन्दी कानी छावने कलवंडी इशार छावने चेला बेटे तंडी फाइल सर पिर छोर इशार कानी बेटी बंद पिचो आखले तो साहब इशार कान की दाल डू बागा दिल सु तानंदर तानु राग लडू पोगल डू खुदा फेस
శాబాష్ జీవితంలో మొదటిసారి సింహం సింహంతో కలబడింది మిలాహాజ్ రేపు తెల్లారే సరి నీ క్లబ్బులు దొంగ వ్యాపారాలు అన్ని బంద్ కావాలి అప్పుడే నీతో చేయగలిగా ఇన్స్పెక్టర్ సాబ్ ఈ షేర్ఖాన్ ఇవాళ చేసే పని రేపటికి వాయిదా వేయడు ఇన్షాల్లా ఇప్పటి నుంచి అన్ని బంద్ ఏకాయ దోచాయలా మిలా మీరు నాకు కొత్త దయచేసి ఈ పాతి రూపాయలు ఉంచండి పాతి రూపాయల నీ పరువు పాతి రూపాయలు అవుతారా నా రేటు మాత్రం వంద రూపాయలు అయితే ఇంత ఇదేమిటి డబ్బు కాదని చెప్పు కాదు నేను తీసుకున్నది ఏమిటి లంచం కాదని చెప్పు కాదు నేనెవరిని హెడ్ కార్ కాదు ప్లీజ్ హలో హలో ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం దొంగసారా తీసుకుని ఒక లారీ ట్రంక్ రోడ్లోనే చెక్ పోస్ట్ మీదుగా వెళుతుంది ఎవరు మీరు లారీ నెంబర్ ఏఏజి వన్ జీరో వన్ సిక్స్ హలో మీ పేరే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు లారీ నెంబర్ ఏఏజి వన్ జీరో వన్ సిక్స్ హలో హలో కబీర్ పోలీసులు మన లారీని పట్టుకున్నారు పట్టుకుంటే ఇంత చిన్న విషయం కోసం నా దగ్గరకు వచ్చావా అది కాదు బాస్ ఈ పదేళ్లలో ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు మన మనిషి ఎవరైనా పట్టుబడ్డారా లేదు బాస్ డ్రైవర్ తప్పించుకున్నాడు స్మార్ట్ బాయ్ ఎక్కడ జరిగింది ట్రంక్ రోడ్ లో చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆ ఏరియా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఎవడో కొత్తవాడు బాస్ ఓ పంజయ్ ఎల్లుండి పార్టీకి రమ్మని అతనికి ఇన్విటేషన్ పంపించు అలాగే బాస్ కబీర్ ఏమంటున్నాడు డాలింగ్ ఇట్స్ సింపుల్ అఫేర్ ఆ ఎవరో ఇన్స్పెక్టర్ కాస్త డబ్బు అవసరం వచ్చిందని కబీర్ తన భాషలో చెప్తున్నాడు డాలింగ్ వాళ్ళకు కావాల్సింది ఇవ్వడం కంటే మనకు అక్కడ లేని వాళ్ళని ఏరి పారేస్తే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఏరి పారేయాల్సిన మనిషో దుబి చేరదీయాల్సిన మనిషో ఇంకా తేలేదు అయినా ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులకు నా టైం వేస్ట్ చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు అవసరమైతే అవన్నీ రాణి చూసుకుంటాను You are my special favorite. Oh, darling. Inspector Vijay Kumar. Excuse me. Meeru, 
మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ ఓ రెండు రెండి మీకోసం మిస్టర్ జగదీష్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓ ఇటే వస్తున్నారు డార్లింగ్ మీట్ మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ ఓ మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్లీజ్ టు మీట్ యూ సిగరెట్ థ్యాంక్స్ నేను కాల్చను మీ గురించి చాలా విన్నాను మీ ప్రతిభ పేపర్లో చదివాను సో వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఓవర్ హియా నేను సామాన్యంగా పార్టీలకు వెళ్ళను అయినా ఇప్పుడు వచ్చారు ఐ యామ్ ఆనాడ్ మీ గురించి ఎస్పీ చాలా చెబుతూ ఉంటారు మిమ్మల్ని కలుసుకోమని మరీ మరీ చెప్పారు హౌ వెరీ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ రాణి డోలి వీరి సంగతి నువ్వే చూసుకోవాలి మిస్టర్ విజయ్ ఈ పేరవాడి ఇల్లు మీ సొంతంగా భావించాలి మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ అబ్సల్యూట్లీ కంఫర్ట్ థ్యాంక్ యూ అసలు మీలాంటి అతిథులు అంటేనే నాకు ప్రత్యేకమైన ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ సురేష్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఏం తీసుకుంటారు కోల్డ్ డ్రింక్ హాట్ డ్రింక్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా హాట్ ఒక గ్లాస్ చల్ల నీళ్ళు ఇవ్వండి నీళ్ళ వాటర్ విస్కీలో పోసి ఇవ్వమంటారా ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ పార్టీకి అయితే వచ్చారు గానీ పరాకుగా ఉన్నారే నోరిప్పితే ముత్యాలు రాలిపోతాయా చెప్పండి మిస్ రాణి మిస్ రాణి నా కబుర్లు చెప్పటం అలవాటు లేదు నాతో ఉంటే మీరు బోర్ అవుతారేమో నథింగ్ కమాన్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ వెయిటర్
మనిషి మోసపోయే వరకు పక్కవాణ్ణి నమ్ముతూనే ఉంటాడు వ్యాపారి నమ్మే వరకు పక్కవాణ్ణి మోసం చేస్తూనే ఉంటాడు విజయ్ నన్ను నమ్మడం లేదు నేను విజయ్ని నమ్మడం లేదు అందుకే ఓ కన్ను వేసి ఉంచాలన్నాను నీ మాటలు వింటుంటే ఎప్పటికప్పుడు గొప్పగా కొత్తగా కనిపిస్తున్నా ఇంత వ్యాపారం ఒక్క చేతి మీద ఎలా నడపగలుగుతున్నావు ఇప్పుడు అర్థమైందిలే ఇదంతా మా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను డార్లింగ్ ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నానంటే అంత నరేంద్ర వర్మ గారి చలవే వింతగా ఉందే మొదటిసారిగా మరొకరిని పొగడడం వింటున్నాను నరేంద్ర వర్మ గారు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు దేవుడి దగ్గర అంత గొప్పవారు ఎలా చచ్చిపోయారు నేనే చంపాను గొప్పవాడు కనుక చూడ్డాలి ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళకి ఒకే చోట స్థానం లేదు నేను గొప్పవాణ్ణి కావాలంటే అతన్ని దారిలోంచి తప్పించాలి సో సింపుల్ కబీర్ ఎస్ బాస్ ఆడదానికి ఆలోచన అనేది పెద్ద జబ్బు రాణి మన గతాన్ని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంది ఆసక్తితో ప్రశ్నలు వేస్తుంది అది అంత మంచి లక్షణం కాదు రాణి మనతో చాలా కాలంగా ఉంటుంది కదా మనకు కావలసింది విశ్వాసం కాదు వివేకం అందమైన అమ్మాయిలకి లోకంలో కొరత లేదు రేపటి నుంచి అన్ని పనులు లిల్లీ చూసుకోండి రేపు తెల్లవారేసరికి రాణి సమ నడి సముద్రంలో ఉంటుంది ఓంగొర వద్ద గింగొర వద్ద కానీ మామూలు పారే బాబు ఇలాంటి మాటలంటే నేను ఊరుకోను బాబు సెంటర్ చూసి పోటీ చేస్తాను బాబు ఇందాక ఎలా అన్నారు ఏడు కొండల వాడు ఏమిటయ్యా నీ లీలా ఇద్దరిని ఒకే కడపను పుట్టించావు నాకేమో తల్లో మెదడు పెట్టావు వాడికేమో చేతుల్లో మెదడు పెట్టావు వాడు లోకాన్నే సెంటర్ చూసి పుట్టి చేస్తున్నాడు వాడిని నువ్వే కాపాడాలయ్యా
నేను నీలాగా సెంటర్ చూసి పోవడం సెంటర్ చూసి కట్ చేస్తాం దీని సెంటర్ ఎక్కడ హలో రేపు ఉదయం ఒక లారీ మద్రాస్ హైవే చెక్ పోస్ట్ వైపు వెళుతుంది ఎవరు మీరు పేరు చెప్పరే లారీ నంబర్ ఏఏకే ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ జస్ట్ మినిట్ ప్లీజ్ ఎస్ లారీ నంబర్ ఏఏకే ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ హలో దయచేసి మీ పేరు చెప్పండి మీరు పోలీసులకు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు మీకు లారీ నెంబర్ ఏఏకే ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది ప్లీజ్ చెప్పండి పోలీసులు నాగుల్ని గుర్తుపెట్టారా లేదు బాస్ అనుమానం మీద అరెస్ట్ చేశారు ఐసీ పోనీ నాగుల్ని చూస్తే రేపు ఎవరైనా గుర్తుపెట్టే అవకాశం ఉందా లేదు బాస్ కానీ ఒక కత్తులు సాల పట్టే పిల్ల చూసిందని నాగులు కబురంభించాడు అది గుర్తుపడితే జాకీ ఆ పిల్లకు ఐదు వేలు ఇచ్చి నోరు మూయించు ఐదు వేలు పోలీసుల ముందు నోరు ఎత్తకూడదు ఇన్స్పెక్టర్ సాయంత్రాన్ని శవపరిష రిపోర్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత శవాన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు మై గాడ్ ఆ శవాన్ని చూస్తుంటే మాకే గుండె పగిలిపోతుంది పాపం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సార్ ఆ కత్తుల మా వచ్చింది సార్ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చాం తమరే నీ పేరు లక్ష్మి నువ్వు ఉండేది ఎక్కడ పెద్ద 
లేదయ్యా నేనేమని చూడలేదు నేను నా పని చూసుకుంటున్నాను అంటే నీ కళ్ళ ముందే అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగితే నీ పని నువ్వు చూసుకుంటున్నావా వేగంగా వస్తున్న లారీ హఠాత్తుగా నీ కళ్ళ ముందు ఆగితే తలత్తి ఆ డ్రైవర్ ని కూడా చూడలేదంటావా అంతేనా చూసానేమో అయితే రేపు పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ అనుమానం మీద కొందరిని అరెస్టు చేశాం అందులో లారీ డ్రైవర్ ని నువ్వే గుర్తుపట్టాలి లేదయ్యా నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టలేను ఎవరిని చూడండి ఎలా గుర్తుపడతాను మీరే చెప్పండి నువ్వు చెప్పేది అబద్ధం కిందుల అబద్ధం చెప్పాల్సింది ఏముందయ్యా అసలు నేను ఎవరిని చూడలేదు చూసినా గుర్తులేదు మరి ఎవరైనా వెతుకోండి బాబు మీకు దండం ఏదో కత్తులు సారా పట్టుకుని బ్రతికేదాన్ని ఈ గొడవ అంతా నాకెందుకు అయినా నా అన్నో తమ్ముడో చుట్టమో ఎవరైనా పోతే గుర్తుపట్టిన న్యాయం ఉంది ఎవరో చచ్చిపోతే నాకే ఏం బాబా అయ్యారు ఏదో గుట్టుమట్టుగా బ్రతికేదాని ఇదంతా నా మడకి చెట్టుకుంటుంది నాకేం తెలీదు నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టలేను పోతాను బాబు ఆ లారీ కింద పడి నలిగిపోయిన ఈ పసిపిల్లల శబ వీళ్ళు నీకు అన్న తమ్ముడు చుట్టాలు కాకపోవచ్చు కానీ వీళ్ళ ముందు ఒక్కసారి కళ్ళరాచు పచ్చగా బ్రతకవలసిన ఈ పసిపిల్లలు అన్యాయంగా హత్య చేయబడ్డ దారుణంగా మట్టిపాలయ్యా ఈ పిల్లవాడు తల్లికి ఒక్కగానొక్క బిడ్డ ఈ శవాన్ని చూచి ఆ తల్లి బోర్ను ఏడవలేదు పిచ్చి దానిలా కుయ్యబారిపోయింది శుభం తెలియని పసిపిల్లల్ని దారుణంగా హత్య చేసిన ఆ దుర్మార్గుడు నీచుడు మీలోనే ఉండాలి ఎవడు వాడు నువ్వా నువ్వా ఈరోజు నా దగ్గర ఏ సాక్ష్యం లేదు గనుక ఆ దుర్మార్గుడు బ్రతికిపోయాడు కానీ మీలో ఆ నీచుడు ఎవడో బాగా గుర్తుంచుకోండి నా జీవితంలో మొదటిసారిగా ప్రతిక్రియ చేస్తున్నాను వాడు బ్రతికినంత కాలం నా నుంచి తప్పించుకోలేడు ఏ నాటికైనా వాడి గుండెల్లో నిద్రపోతాను సార్ అమ్మాయి మీతో మాట్లాడాలంటుంది సార్ వాడెవడో నేను చెప్తానయ్యా వాడిని కళ్ళారా చూశాను ఎవడు వాడు చెప్పు త్వరగా చెప్పు శ్రీరామ్ ఎస్ సార్ వీడిని నా గడ్లోకి తీసుకురా అయ్యా ఇద్దరు మనుషులు మా ఇంటికి వచ్చారు పోలీసులు అడిగితే నోరెత్తొద్దని చెప్పారు వాళ్ళు ఎవరో నీకు తెలుసా తెలీదు మరి డబ్బు ఆ పసిబిడ్డల సవాల్ చూశాను అబద్ధం చెప్పలేకపోయాను చీనెత్తులు కూడా నాకు అక్కర్లేదయ్యా అక్కర్లేదు వస్తానయ్యా ఆగు లక్ష్మి నువ్వు చేసిన సహాయానికి నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ రండి రండి మళ్ళీ చాలా రోజులకు కలుసుకున్నాను హలో మిస్టర్ జగదీష్ మీతో ఒక చిన్న పని ఉండి వచ్చాను నాతో ఎస్ అడగండి ఆజ్ఞాపించండి మీకు సహాయపడగలిగితే అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సిట్ 
Any drinks, Mr. Vijay Kumar? No. Thank you. Uh, Mr. Jagdish. Uh. ये मनुष्य ने गुरुत्व बढ़ते कल रहे मौक का सारी चोरण डी नौ ये वाले तरों कास्ट जागरत का चोरण डी बोहिशा विन ये पुड़े ही ना ये कड़े ही ना चूचन लोच उन्नत ना को दगर सुप कुंचन तक को ओ ऐसे अनुकूल ना सारी का चोरण डी यंदु कहना मंचिती नौ नौ इतने ने ने पुड़ो चोर लेतो काने तमाशा तू सर Mr. Jagdish, thank you very much. Vastano, one time I saw you, Shara, we need to talk to you about your mother. I see. It's funny. Oh, funny. What do you do? What do you do? But you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Jackie, you have to get a dump. What's up, boss? Kabeem. Yes, boss. You have to get a dump. Come on, come on. Aunna? 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 Aunna?
ఈ మంచిది తీసుకో కూర్చో ఇంత ధైర్యం కదా అనేవి ఆనాడు నది రోడ్లో పచ్చి రౌడీని కొట్టావే అన్నట్టు గుర్తుకొచ్చింది వాడేమన్నా మళ్ళీ తిరిగి గలాత చేస్తున్నాడా లేదయ్యా ఆ రోజు చెప్ప దెబ్బలు పడ్డాయిగా అప్పటి నుంచి చూస్తే తస్సా చెక్క చెల్లాయి అంటాడు సచ్చేస్ అన్నారు గుడ్ 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 అదే సమయానికి నా ఫోన్ చెడిపోయిందే లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి కారు పిలిపించుండేవాడు ఏమైనా నేను ఒంటరిగా పంపించడం మాత్రం నాకు ఇష్టం లేదు సరే నేనే వచ్చిన డ్రైవర్ తప్ప పైగారు పోలీసు నాలుగు పట్టుకునే దాకా నేను ఇంటికి వెళ్ళను ఆ రోజు డబ్బు ఇవ్వడానికి వచ్చి మా ఇల్లు చూశారు వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తాను సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అభయం మీకు అక్కర్లేదు అయ్యారు మా ఇంట్లో ఎవరు లేరుగా మరి మీ అమ్మా నాన్న లేరు లేదు అయ్యారు నాకెవ్వరు లేరు చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చచ్చిపోయింది రెండేళ్ళ కింద మా నాన్న కూడా పోయాడు ముందు వెనక నాకెవ్వరు లేరు కేదో బ్రతకాయిగా అలా చూస్తున్నారు తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళ దురదృష్టం ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు దానికే ఉండండి నా లాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎందరో ఉన్నారు అవునంటే అయినా నువ్వు వాడపిల్లవు కదా పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా ఎవరిని చేసుకుంటారా గారు తస్స చెక్క నా అవతారం చూసి తను చేసుకున్న సన్నాస ఎవడే గారు ఏనికి బాగానే ఉన్నావు నిన్ను చేసుకుంటానికి చాలా మంది ఉంటారు పోండి అయ్యారు నాకు మాత్రం ఒక్కడు కనిపించలేదు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేకపోతే పోని ఆ పక్క అయితే ఖాళీగా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి పడుకో నేను ఇక్కడ పడుకుంటాను నేను అక్కడ మీరు ఇక్కడ అవును సరే నువ్వు తిన్నావా నేను కూడా ఇక్కడ ఒంటరిగానే ఉంటుందనే వంటగదిలో వెళ్ళి అవునంది నేను చూసేస్తాను అది కెంగిలి గ్లాసు హెచ్చు మోతుంది ఒకదానికి ఒకటి ఇచ్చేశాను మరేం పర్వాలేదు తట్టించాను
బంగారు శిలక ఓరంత పొద్దు ఉండంగ వస్తే ఆ సిగ్గుతో ముడుసుకపోతావే ఓ నియమ్మ కుదుర శంపలే కెంపులవుతాయే నీ శంపలే కెంపులవుతాయే అంతే కాదు ఈ ఇంటికి యజమానురాలు నోరుకు ఆస్త పెట్టది అంతే అంటే నా నోడి జరిపేనమాట తమరు కోర్టులు పట్టు తిరుగుతున్నారు చూసావా చెల్ల ఈ మగాడికి మనం ఎంత చేసినా నిష్ఠూరాలు మాత్రం తప్పు మరిది గారు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ పగటి వేషాన్ని పూర్తిగా మార్చి రామా విజయ్ మంచి పిల్లలాగుంది అవునన్నయ్య పాప ఒంటరిగా ఆ గుడిసెలో ఉండలేక బెదిరిపోతుంది మన ఇంట్లో అయితే ధైర్యంగా ఉంటుందని తీసుకొచ్చాను గుడ్ అబ్బా ఇప్పుడు అత్తం బంగారు బొమ్మలా ఉందా అమ్మా నేను చూస్తుంటే ఎంత ముద్దొస్తుందో పోవండమ్మా గారు నాకు సిగ్గిస్తుంది లక్ష్మి ఈ వాడ నువ్వు మా ఇంటికి వస్తే నాకెంతో పండగలా ఉంది ఎందుకో తెలుసా ఎందుకమ్మా గారు ఏమీ అంటీ అంటానట్టుండే విజయ్ 
ఎప్పటికైనా మారాలని మనలో ఒకడు కావాలని కలలు కంటుండేదాన్ని ఆ నా కలలన్నీ నిజమవుతాయని నిన్ను తోడుగానే అనిపించిందమ్మా అమ్మగారు అవును లక్ష్మి నీ మీద అతను ఇంత శ్రద్ధ చూపించాడంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది విజయ్ అందరిలాంటి వాడు కాదు ఎప్పుడూ రగిలే అగ్ని పర్వతం చూడు అతని మార్చే బాధ్యత ఇక నుంచి నీదే ఈ విజయ్ అనవసరంగా నా మనసు పాడు చేస్తున్నాడు కబీర్ అవును బాస్ ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా అంతం చేస్తే బాగుంటుందేమో సటన్లీ బాస్ చీకటి పడేలోగా మనిషిని లేకుండా చేస్తాను నో 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 చిన్న పాముకి చిన్న కర్ర చాలు ఈ పనికి మన మనుషులు అనవసరం విజయ్తో ఇది వరకే తగాదా పడ్డ మనిషిని వెతుకు వాడు కోరినంత డబ్బు ఇవ్వు ఈ విజయ్ చాలా విచిత్రమైన మనిషిలా ఉన్నాడే లంచం ఇచ్చినా తీసుకునంటాడు డార్లింగ్ నీతి కొందరి బలహీనత అవినీతి మరికొందరి బలహీనత చేతనై కాదు చేత కాక వాళ్ళు ఆ పరిధిలోంచి బయటికి రాలేరు విజయ్ను చంపే మొనగాడే దొరక్కపోతే వాడి నీతి నిజాయితీతోనే వాడిని జైలుకు పంపిస్తాను జైలుకా అవును అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకుంటాడు నీ పేరు షేర్ఖానేనా క్యా బే జీపు కింద పడుకున్నంత మాత్రాన పులి పిల్లవుతుందా కాంబోలు ఒక మనిషిని చంపాలి చంపు నాతో చెప్పడం దేనికి ఆ పని నువ్వు చేయాలి ముందు చచ్చేవాడు విలువంతో చెప్పు ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాతిక వేలు పనికి ముందు పాతిక వేలు పని పూర్తయ్యాక మాషాల్లా మాషాల్లా ఒక ఇన్స్పెక్టర్ జీవితం విలువ యాభై వేలు పచాస్ హజార్ ఎవడో నిజాయితీ మనిషిలా ఉన్నాడే పేరు ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ సింహం సింహాలు వేటాడుదురా కుక్క ఇప్పటికే దేశంలో సింహాలు మచ్చుకైనా కనిపించకుండా పోతున్నాయి మీలాంటి బద్భాషుల్ని వేటాడడానికి అలాంటి బహదూర్లు కావాలరా యాభై వేలు మరోసారి ఆలోచించు బద్మాష్ ఈ ఖాన్ బతుకు మారింది కానీ నీతి తావలేదురా నా గడపలో అడుగు పెట్టిన శత్రువు మీద నా చేయి చేసుకొని కనుక మీరంతా బతికిపోయారు అదే ఇంకో చోట అయితే మిమ్మల్ని అందరినీ పిచ్చి కుక్కలాగా తంపి లక్ష రూపాయలు వసూలు చేసేవాడిని భాషను నీ స్థాయికి దిగదార్చటం చదువు అనిపించుకోదు దాని స్థాయికి నువ్వు ఎగబాగటం సంస్కారం అనిపించుకుంటుంది అది సరే ఏమిటి మళ్ళ మొదలుకావు కూర్చోక్కడ తీసుకొచ్చింది కత్తిపేటలు సాన పెట్టడానికి కాదు నీ వల్ల నాకు ఇవాళ యాభై వేలు నష్టం 
మర్జీ <laughs> చెప్పడం నా డ్యూటీ దేఖో భాయ్ నీకు కష్టం వస్తే ఈ షేర్ఖాన్ని మర్చిపో నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డు వేస్తాను ఏమైంది ఏదైనా ప్రమాదమా ఏం లేదు ఈ షేర్ఖాన్ నేనంటే ప్రాణమిస్తాడు ఉత్తముడు లక్ష్మి నా జీవితంలో ఏదైనా జరిగింది ముగ్గురే ముగ్గురికి నువ్వు చెప్పాలి ఒకటి మా అన్నయ్య రెండు మా వదిన మూడు ఈ షేర్ చెప్పేందుకు మాటలు అసలు ఏం జరిగింది ఏం లేదన్నానుగా ఏదో మాట పరచుకున్నానంతే వస్తాను సరే అండి అయ్యారు అయ్య గారు ఈ కన్నాను గుడ్ గా ఏమండి ఏమిటి మాట చెప్పనా చెప్పు చెప్పు బాయ్ 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 మై గాడ్ గుడ్ గర్ల్ గుడ్ గర్ల్ గోపిచంద్రు అన్ని ఆసాలు పిచ్చివాడ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మనం శుభమ్మ తని కన్ను కొట్టి వాళ్ళం యాదుందా నీకు బిడ్డ పైదవాడు నేను ఎప్పుడు చదువుకోను లేదు చూలికి వెళ్ళను లేదు మాది చింత పండు వ్యాపారం చింత పండు వ్యాపారం ఏరా మీ బాబు పోయాడని విన్నాను బాగున్నాడా పాపం ఇంకా చావలేదురా అదే చూస్తున్నాను ఎప్పుడు చేస్తాడా మీ బాబు పోయినప్పుడు నాతో ఒక్క మాట చెప్పరా నేను ఏడుస్తాను అతను నువ్వెవరా ఆరోడానికి మా బాబు పోతే నేను ఒక్కడే ఏడుస్తా ఏడవరా పాపం ఇంకా రేం అంబాన్ లేదు గేద్దోళ్ళ ఇదక్కడ ఓహో చింత పండు వ్యాపారం కదా కొంచెం మిగిలి ఉంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే సార్ ఏం గంగులు బాగున్నావా బాగున్నా సార్ వ్యాపారం ఎలా ఉంది వ్యాపారం చింతపక్కలు బాగుంది సార్ సార్ నేనే వద్దాం అనుకున్నాను తమరే కనిపించారు మీరు ఇచ్చిన మూడు వందలు పర్వాలేదులే తర్వాత ఇద్దు కానీ అది కాదే గారు ఈ సందర్భంగా మా ఇల్లు చెప్పాక తొందర లేదని అది కాదే గారు డబ్బు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు రుణం ఉంచుకోకూడదు అయ్యారు అమరు వచ్చి మా ఇంట్లో ఒక కప్పు టీ తాకితే ఈ చుట్టుపక్కల నా పరపతి పెరిగిపోతుంది టైం లేదు ఐదు నిమిషాలే కా రండి అయ్యారు సరే కూర్చో కూర్చోండి 
लक्ष्मी
ఎక్కిన సాక్ష్యాలను బట్టి నిరూపించబడిన రుజువులను బట్టి విజయ్ కుమార్ లంచం తీసుకున్నాడని న్యాయస్థానం నమ్ముతోంది విజయ్ కుమార్ కి ఆరు నెలలు కఠిన శిక్ష పదిహేను వేల రూపాయల జరిమానా జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో మరో ఆరు నెలలు కఠిన శిక్ష విధిస్తున్నారు జరిమానా కట్టకపోతే విజయ్ ఇంకో ఆరు మాసాలు జైల్లో ఉండవలసి వస్తుంది అందుకని ఈ నగలు తాకట్టు పెట్టాలి లేదా అమ్మాలి అవునండి మా వారికి ఆ నగలు ఎలా అమ్మాలో ఎక్కడ అమ్మాలో కూడా తెలియదు దయచేసి మీరే ఆడకూతురు నగలు అమ్మించి పెట్టాలి నువ్వు ఏంటి చోట భయ్యా ఇది నేను పని చేసే రోజులో దాచుకున్న డబ్బు రెండు మంది ఏంటిది ఈ గాజులు కూడా తీసుకెళ్ళ భయ్యా సాహెబ్ ఈ షేర్ ఖాన్ ని సిగ్గుపడేలా చేయొద్దు షేర్ ఖాన్ డబ్బు గురించి మీకు ఆలోచన వద్దు సార్ విజయ్ మీకు తమ్ముడే కావచ్చు మాకు ప్యారా దోస్త్ నాకు ప్రాణానికి సలాం సేట్ రామ్ ఫడాకరి షేర్ ఖాన్ ఆవు భయ బయట బయట చాలా కళని కనిపించావు సేట్ నాకు కొంచెం బోలో బోలో చెప్పు భయ చెప్పు డబ్బు అవసరమైంది డబ్బా జరో జరో నీకు ఎప్పుడూ లేదన్నారు భయ్ షేర్ ఖాన్ అడగాలా ఈ షేర్ చేయాలా అరే తోతరాం ఎంత కావాలి భయ్ పదిహేను వేలు కావాలి తోతరాం పంద్ర హజార్ నీకు ఖాన్ మార్కెట్ సంగతి నీకు తెలుసు అనుకుంటాను భరలు బాగా పెరిగిపోయాయి నీ మీద భరోసా లేక కాదు ఇది వ్యాపారంలో రివాస్ మరి తాకట్టుకు ఏదైనా వస్తువు తెచ్చావనుకుంటాను సేట్ నా దగ్గర ఏ వస్తువా లేదు దాన్ని విలువ నువ్వు గుర్తు పట్టగలిగితే ఒక వస్తువు ఉంది విలువ కట్టడం ఈ లాలా కాకపోతే ఎవరికి తెలుస్తుంది భయ్ ఏది వస్తువు చూపించు ఈ షేర్ ఖాన్ మీ నాతో పాటు నా అంత ఎత్తు పెంచుకున్న పౌరుషం షేర్ ఖాన్ చెల్లని రూపాయిని నీ కాల్సేది మనిషిని ఈ లాలా ఇట్టే పసు కట్టగలడు అరే తోతరాం లేవు భయ్ వడ్డీ అసలు వడ్డీ భయ్ ఎక్కడికి పోతుంది లేవు 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 సేట్ నువ్వు చేసిన మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అప్పు చేయడానికి కానీ నీ మంచితనంతో ఈ షేర్ ఖాన్ నే కొనేసావు సార్ రామ్ భులాకరే షేర్ ఖాన్ డబ్బు లెక్క పెట్టుకో భయ్ లెక్క పెట్టవలసింది ఈ డబ్బు కాదు నీ అప్పు తీర్చే గడువు
सेंटर पेपर सेंटर पेपर ముఖ్యమైన పని ఉంది ఒకరిని కలుసుకోవాలి పగబట్టిన సింహం ఇన్నాళ్లకు బోన్లోంచి బయటకు వచ్చింది విజయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో నాకు బాగా తెలుసు పిచ్చి పిచ్చి 
ఇంకా ఈయన గ్రేజ్ బెటర్ రా బాబు ఈయనకి పదవి పోయింది పరువు పోయింది మళ్ళీ పప్పుకొడికి వెళ్ళి వచ్చేసాడు ఇంగురు వాటేస్తా పెట్టి అదృష్టం దెబ్బతో తిరిగిపోతుంది అయినా అన్యాయంగా మా అలాగ జైల్లో పంపడమే కానీ ఆ ఆటో వస్తే ఎలా ఎందుకుంటాడు Yes, Jagdish Chandra Prasad here. Hello, Jagdish. Nenu Vijay. Hello, Inspector. Oh, I am so sorry. Patala Vato Inka Inspector and Pilistunano. Prabhutwani Nijayati ki mechi, Padavininchi Toligin Chinder Marchipoyano. Bad luck, Vijay. Jagdish. Jail loan in Chuchesan. Vastavan Tils Vijay. Kangar Padako. కావాలంటే మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళి ఏర్పాటు చేస్తాను నీ దగ్గరికే వస్తున్నాను జగదీష్ వెల్కమ్ యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ డార్లింగ్ ఎవరది ఆ ఎవరో పాత మిత్రుడు నన్ను చూడాలని సరదా పడుతున్నాడు ఎప్పుడూ నేను చేసిన సహాయానికి ఫోన్లోనే పొంగిపోతున్నాడు ఆ గో హెడ్ డార్లింగ్ ఐఎమ్ కమింగ్ త్వరగా రా డార్లింగ్ కబీర్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ జైల్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు కన్ను వేసించు వస్తావని తెలుసు విజయ్ రావాలనే ఎదురు చూస్తున్నాను పోయిన ఉద్యోగం ఎలాగో పోయి నన్ను నమ్ముకుంటే నీ తెలివితేటలు ఉపయోగపడతాయి ఏ పని చేయాలో నువ్వే నిర్ణయించుకో జీతం మాత్రం రెండు నేనే నిర్ణయించాను జగదీష్ పని నిన్ను చిత్రవత చేయటం జీతం నీ జీవితం ఓ హౌ ఫన్నీ పిరికి పొందలాగా వెన్ను పుట్టుబడటం నాకు అలవాటు లేదు ఇక నుంచి నా ఉద్యోగం నీ చావి అయితే ఆగావే నీ ముందే ఉన్నాగా అది అంత సులువుగా కాదు ఆ అదృష్టం నీకు లేదు జగదీష్ నీ మూలంగా ఆరు నెలలు జైల్లో ఉన్నా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం నిన్నే తలుచుకున్నాను అలాగే ఆరు నెలలు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం నీ చావు నా చేతుల్లో ఉందని గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాతే నీ చావు నీకు వరంగా ఇస్తాను శక్తికి మించిన మాటలు నవ్వు పుట్టిస్తాయి విజయ్ కావాలంటే నీ చావును ఇప్పుడే ఏర్పాటు చేయగలవు ఇక మీదట నువ్వు జీతమిచ్చి పెంచే వేట కుక్కల్ని నీ చుట్టూ తిప్పుకోవటం మంచిది ఎందుకంటే నీకు దగ్గర దృష్టి లేదు గనుక ఇక రెండవ విషయం ఈ గడ్డి తినే ముందు సిగరెట్టు కాల్చటం తప్పు
తగ్గిస్తూ చెప్పు ఇక్కడ మా బాత్రూమ్ లో మేకు నిరిగిన రెండు కుర్చీలు పడి ఉన్నాయి తీసుకుని బాగు చేయించుకోమని ఎవరు మాట్లాడేది హలో హలో నాకు సెలవు ఇప్పించండి అమ్మ గారు అదేమిటమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అక్కడికి విజయ్ ఏమని అన్నాడా చూడమ్మా నీ బాధ నాకు అర్థమైంది విజయ్ సంగతి నీకు మాత్రం తెలియదే ఉంది లక్ష్మి అతను నేను ఒక్కదానివే దారులు పెట్టగలవని నా నమ్మకం నీకుంటే సరిపోతుందమ్మ గారు అడుగో వచ్చాడుగా ఆ పెద్ద మనిషిని అడుగు ఏమిటది లక్ష్మి వెళ్ళిపోతుందట ఎందుకు ఇక్కడేం తక్కువైందని మనిషికి కావాల్సింది తిండి బట్ట మాత్రమే కాదు విజయ్ మమకారం అభిమానం కూడా కావాలి లక్ష్మి వెళ్ళిపోక ఏం చేస్తుంది ఈ ఆరు నెలలు నీ కోసం ఎంత కనబరించిందో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి చూడు విజయ్ ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలేగానే నీ బాధ్యత తీరిపోయింది అనుకున్నావా నేను నాకు కాదు ఏం సమాధానం చెప్తావో అమ్మాయికే చెప్పుకో లేదండి నేను కన్న కలలన్నీ నా కళ్ళ ముందే కరిగిపోతుంటే చూస్తూ సహించలేను మీ మనసు వంద సార్లు గాయపడిందని అర్థం చేసుకున్నాను జైలు నుంచి వచ్చాక కనీసం ఒక్క గాయనా మార్పగలని ఆశపడ్డాను కానీ మీరు బయటికి రాలేదు పగాని జైలు బందీ అయి ఉన్నారు నా మనస్సులో ఉన్న గాయాన్ని మొదట గుర్తుపెట్టిన వ్యక్తి విను నువ్వు లేకపోతే నాకు మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నా కోసం ఇవాళ నుంచి అన్ని మర్చిపోతాను ఇల్లు ఖాళీ చేసి వస్తాను ఇక్కడే ఉండిపోతాను తక్కటికు లే లే రాజు పాసింగ్ చేస్తున్నాడు చెప్పిన పాట మర్చిపో ఓకే ఓకే అదే చూస్తూనే తెలుస్తుంది నా పేరు దా నరసయ్యవాడే అయితే ఊర్లో వాళ్ళంటా నన్ను అయ్యా అయ్యా అయ్యి అది నాకన్నా అవసరం ఈ సందర్భంలో ఏం పలకాలో తెలియదే అయితే నీ మనసులో ఏముందో అది దా మా మనసులో వచ్చి పంప మునిగిపోయింది నా గౌరవాన్ని కట్టేసాడు నా భార్య ఒంటి మీకు చేస్తావరా అది నా కన్ను కుట్టింది కన్ను కొట్టిందా అది నాకే ఎప్పుడు కొట్టలేదు కన్ను నీ కొట్టిన కన్ను నిన్ను పొడి చేసి ఆ కత్తి తీసుకెళ్లి పోలీసు హ్యాండ్ ఓడికేస్తాను నీ బుద్ధికి గడ్డి కూడా అవుతున్నారా నిన్ను తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ హ్యాండ్ ఓడికేస్తారా ఈ పత్తు పెట్టుకుని నన్ను ముడతారా చేసిన పనికి అదే వచ్చే రాస్కల్ ముందు విని సెంటర్ చూసి పోటీ చేయ ఆయన మీ తమ్ముడే కదండి వదలండి నుర్మా వాడు నా తమ్ముడు అవ్వచ్చు నువ్వు నా మరదలు అవ్వచ్చు ముందు మీ ఇద్దరికి జైలు శిక్ష పడేటట్టు చూస్తాను అర్థమైంది వాడు మిమ్మల్ని సెంటర్ చూసి పోటీ ఇదిగో విజయ్ నీ సొక్క ఏం విజయ్ మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డారు నీ గురించి లక్ష్మి మళ్ళీ నాకు కొత్తదారి చూపించు ఇన్నాళ్ళు మన నీడలను చూచి మనమే బెదిరిపోయాం పదలక్ష్మి ఎక్కడికైనా పోదాం ఈ ఊరు ఈ వాతావరణం కలిసి దాని గతం అంతా మర్చిపోతాం 
అవునండి ఎవరు లేని చోట చిన్న కుటీరంలో బ్రతికిన జీవితం ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కయ్య నాకు అన్ని నేర్పింది పంట చేయగలను నీ చొక్కాల గుంటీలు కుట్టగలను హలో హలో ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ సారీ నేను ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ కదా ఒట్టి విజయ్ మీరెవరు నా గొంతు కూల్చుకోలేదా బాబు మీరా ఇప్పుడు నా ఫోన్ చేసి మాత్రం ఏం లాభం నేను మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఓకే వస్తాను ఎవరది అదే నేను తెలుసుకోవాల్సి ఉంది మీరు పోలీసు వారికి ఎంతో ఉపకారం చేశారు చేస్తున్నారు కానీ ఒక్కసారి కూడా మొహమైనా చూపించలేదు పేరైనా చెప్పలేదు నా పేరు డేవిడ్ ఇంత ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వానికి అందజేసినందుకు మీకు మంచి బహుమానం ఇస్తారు నాకెందుకు బాబు బహుమతి ఈ కట్టలో ప్రాణాన్ని నిలబోవడానికి రెండు రెట్టు ముగ్గులు చాలు బాబు అయితే ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు నా కొడుకులు ముగ్గురు నిద్రపోతున్నారు అది జార్జి ఇది పీటర్ అందరిలోకి పశువాడు పాలుగారు వయసువాడు నా టూని ఈ చేతులతోనే ఇక్కడ సమర్థించాను బాబు వయసు మీరేక వాళ్ళ చేతుల మీద పోదామని ఆశించాను కానీ ఈ చేతులతో వాడు ఇక్కడ సమాధి చేస్తాన్ని కళ్ళో కూడా ఊహించలేదు బాబు కళ్ళో కూడా ఊహించలేదు ఆ భగవంతుడు చేసేటప్పటికి మానవ మాత్రం మనం ఏమి చేయలేదు కాదు బాబు కాదు భగవంతుడు ఏ పని చేస్తుంటే నా కన్నీడి కరిగి నా బిడ్డల వెనక పంపించేవాడు ఈ చేతుల్లో రక్తం చిందే వరకు చర్చి గడ్డను ఊహించి నా పిల్లలను నిద్రించి లేపినవాడి భగవంతుడు కాదు బాబు భగవంతుడు చేయలేదు మరి ఎవరు బాబు రెండేళ్ల క్రితం క్రిస్మస్ నాడు రాత్రి అదే క్రీస్తు పుట్టిన రోజు ప్రపంచం అంతా పండగ చేసుకుంటారు నా కొడుకులు కూడా పండగ చేసుకోవాలని ఒక బాటిల్ ఇదే ఈ బాటిల్ తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఆనందాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం అనుకున్నారే కానీ ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నామని తెలియని అమాయకులు నేను చర్చి నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి ముఖాల మీద చీరన ఊరు గట్టుగట్టుకుపోయిన మూడు శవాలు మిగిలే మూడు శవాలు వాళ్ళు ఈ సీసాలో చితాకిది మద్యం కాదు బాబు మరి విషం విషం ఆ దుర్మరుగు లాచోకి కనుక్కున్నాను అందుకే నేను రమ్మని ఫోన్ చేశాను వెరీ సారీ నేను ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ని కాదు నిజాన్ని బయటపడడానికి ఆఫీసర్ కానక్ట్ లేదు బాబు నీలో నిజాయితీ ఉంది కార్యదీక్ష ఉంది కానీ వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలను భరించే స్థితిలో లేరు నా వాళ్ళు నేను వాళ్ళ మాటకు బత్తుండి అయిపోయాను అనుకుని బత్తుండి అయిపోయాను నువ్వు చేయలేవు అన్న మాట సరే పొనిలి బాబు నా దురదృష్టం వెళ్ళిదా మనిషికి విషమించి చంపే ఈ దుర్మార్గులు మట్టు పెట్టకపోతే ప్రతి ఇంటి ముందు గోరులు వేస్తుంది ప్రతి తండ్రి చేతిలోనూ ఇలాగే ఒక కాళీ చేసా ఉంటుంది పిరికివాడు కాక బాబు వెనుకంజ వేయకు వెళ్ళిదా గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎంత ముచ్చటగా ఉందో ఈ పరదాలు ముద్దొస్తున్నాయి కదూ ఏమైనా సరే మన ఇంట్లో ఇలాంటి పరదాలే వేసుకోవాలి
विजय నీ పుట్టినరోజు అని చెప్పనే లేదు చెప్తే ఏం చేసేవాడు భాయ్ ఏదో ఒక చిన్న కానుక కానుక తోఫా అరే భాయ్ షేర్ ఖాన్ కోరుకునేది ఇదివరకే దొరికింది భాయ్ ఇప్పుడు అల్లా దిగి వచ్చి కోరుకోమంటే అడిగే ఒకే ఒక కోరిక సిద్ధంగా ఉంది భాయ్ ఏమిటో చెప్తారుగా భాయ్ బయట 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 భాయ్ బయట అల్లాయ దిగి వచ్చి అల్లాయ దిగి వచ్చి ఆర్మియా ఏమి కావాలంటే ద్దు మేడలొద్దు పెద్దలెక్కే గద్దెలొద్దంట ఉన్ననాడు లేని నాడు ఒకే ప్రాణమై నిలిచే ఒక్క దోస్తే కావాలంటాను స్నేహమే నా జీవితం స్నేహమే రా శాశ్వతం స్నేహమేరా శాశ్వతం స్నేహమే నా జీవి 
ఇప్పటికైనా అర్థమైందా భయ్యా నా మనసులోని కోరిక నీ ముఖంలో నవ్వు చూడడమే నా కోరిక మళ్ళీ ఇటువంటి విందు భోజనం సంవత్సరం దాకా రాదన్నమాట అంటే మళ్ళీ నీ పుట్టినరోజు రావాలిగా అరే విజయ్ పుట్టినరోజు ఎవరికే అయ్యా నీదే కాదు భయ కాదు సంతోషంగా ఉండాలని మనసు పుట్టినరోజే మనం పుట్టినరోజు నేను పుట్టినప్పుడు మరీ ఇంత ఉన్నానేమో ఎప్పుడు పుట్టానో తెలియదు బాగానే ఉంది వేదాంత వస్తా ఆగు భయ ఆగు నేను దింపే వస్తాను అరే అన్నా జీవ పడ్డాది అక్కర్లేదు వస్తా కాదు భయ ఖాన్ ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది వాక్య మాయల్ ఆఫ్ టర్టిన్నర్ భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక మైలన్న నడవమని నిన్నెవడైనా కలిసి నాతో చెప్పండి తాగితే తప్పేరా నీ మనసే రాజమందిరం రా తాగితే తప్పేరా నీ మనసు 
डॉक्टर साहब विजय मा प्यारा दोस्त अपन की ये मैं नजरी थे रहीम कर विचन वांग मोल और निर्दंक आता, नाम आटे भी ना, असल जरिये नहीं उठाते चुप, नियन विचारन जरूर पिस्ता। सॉरी सर, नियन तक अंटी चुप्पे दे मिले तो, मतलब मैंने जो काल जरूर पड़ता, दर्द सा। यस जी विश, विजय, ऑफिसर का कादू, वही सुलो निकटे पैदवाड़ी का चुप तो ना, I am proud of you, I am really proud of you, best of luck. Thank you, sir. Thank you. Sir, Mr. Vijay, you are not going to be able to get out of here. No, you are not going to be able to get out of here. You are not going to be able to get out of here. He is a fantastic character.
ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ అఫేర్ గత వారంలో ఇలాంటి కేసులు వందకు పైగా ఆసుపత్రిలో దాఖలయ్యి నవాసారంతో తయారు చేసే ఈ కల్తీ సారే వల్ల కొందరు చచ్చిపోయారు కొందరు దెబ్బ పడ్డారు మరి కొందరు కళ్ళిపోయారు ఎనివే దిస్ లుక్స్ లైక్ ఎ పవర్ఫుల్ ర్యాకెట్ వీలైనంత త్వరలో ఈ కల్తీ సారా తయారు చేసే ముఠాని ప్రదేశాన్ని పట్టుకోవాలి ఆ ముఠా సంగతి నేను చెప్తాను నువ్వా ఎస్ సార్ మృత్యువును సీసాల్లో నింపి ప్రజల చేత తావిస్తున్న పెద్ద మనిషి పేరు రూఢిగా రుజువులతో తెలిసింది ఎవరిది నగరంలో మహానుభావుడు పెద్ద మనుషుల్లో కల్లా పెద్ద మనిషి మిస్టర్ జగదీష్ చంద్ర ప్రసాద్ జగదీష్ విజయ్ నువ్వు చెప్తున్నది ఏమిటి తెలిసే చెప్తున్నావా ఎస్ సార్ దీనికి ఏమైనా రుజువు ఉందా ఎస్ సార్ మాకు చెప్పిందంత చెప్పు బాస్ నేను కబీర్ మాట్లాడుతున్నాను కొంప మునిగింది పోలీసులు మన రహస్య స్థలాలు ఏంటి చుట్టూ పుట్టేశారు బాస్ మన వాళ్ళందరూ దొరికిపోయారు అందరి దగ్గర వాంగ్మూలాలు తీసుకుంటున్నారు బాస్ ఇక బీచ్ బంగ్లా ఊరు చివరి బంగ్లాలు మాత్రం మిగిలే డోంట్ వరీ కబీర్ లిల్లీ బీచ్ బంగ్లాలో ఉంది వెంటనే ఊరు చివరి బంగ్లాకి తీసుకెళ్ళి నువ్వు కూడా అక్కడికి వెళ్ళు ఓకే ఆ జగదీష్ ఇక్కడి నుంచి మాయమయ్యాడు వాడిని పట్టుకోవటానికి ఒకటే మార్గం ఆ అమ్మాయి అంకుల్ ఆ సీసా ఎలాగ ఎందుకు ఎందుక ఆ దుర్మార్గుడికి సీసా చూపించి మీ అబ్బాయిల కన్నీళ్లు గుర్తు చేయటానికి పదసరి ఉండు బాబు ఇది ఉంచు థ్యాంక్ యూ
నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంత గందరగోళంగా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలో నేను ముందే నిర్ణయం చేశాను త్వరలో మనం ఈ దేశపు సరిహద్దులు దాటిపోతాం కబీర్ మనతోనే ఉంటాడు ఏ క్షణంలో కావలిస్తే ఆ క్షణంలో హెలికాప్టర్ సిద్ధంగా ఉంటుంది టైగర్ ఎస్ బాస్ మన బీచ్ బంగ్లా సంగతి ఇంకా పోలీసులకు తెలియదు కదా అవును బాస్ అయితే వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి మన లాకర్స్ లో ఉన్న డబ్బు పట్టుకున్నా డాలి నా నగల వజ్రాలు కూడా అక్కడే ఉన్నాయి ఓ అయితే నువ్వు కూడా టైగర్ తో వెళ్ళు అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్ ఆగే చోటుకి తెలుసుగా కనిటియ నువ్వు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఒంటరిగా జంటగా ఇది ఉండగా ఆ ఎందుకైనా మంచిది మీరు వెనక గుమ్మంలోంచి పదండి కమా హలో జగదీష్ హలో విజయ్ నాటకం ముగిసింది జగదీష్ ఇక నీ ఆట కట్టు ఆఖరి పావు ఇంకా నా చేతిలోనే ఉంది విజయ్ ఈ జగదీష్ అంత తేలిగ్గా ఓడిపోదు పోని మంచి పనే చేసి నేను వెతుక్కునే అవసరం లేకుండా నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఎమ్ ఐ వెల్ జగదీష్ ఈ బాటిల్ చూసావా అలాంటివి నా గోడాన్లో వేలు లక్షలు ఉన్నాయి కావాలంటే తీసుకెళ్ళచ్చు జగదీష్ ఈ సీసా వెనక ఒక ప్రత్యేకమైన కథ ఉంది దీన్ని గిచ్చి వెళదామనే వచ్చాను ఈ సీసాలో విషం ఒక ముసలాయిన ముగ్గురు పిల్లల్ని బలిదీస్తుంది ఐఎమ్ సో సారీ కానీ మిస్టర్ విజయ్ ఇంత పెద్ద దేశంలో ప్రతి క్షణం ఎంతో మంది పుడుతూ ఉంటారు చస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరి కథలు పద్దులు రాసుకోవడానికి నేను శ్మశానం దగ్గర గుమస్తాని కాదు కాకపోవచ్చు కానీ తాము తాగేది విషమని తెలియకుండా రోజంతా పడ్డ శ్రమ మరిచిపోవటానికి అమాయకంగా దీన్ని తాగే ఎంతో మంది నిర్భాగ్యుల్ని స్వచ్ఛానానికి పంపించేది నువ్వు దీంట్లో ఉన్న విషం వాళ్ళ చేత తాగించింది నువ్వు కావచ్చు కానీ నేను మాత్రం స్కాచ్ తాగుతా జగదీష్ చచ్చే ముందు నీ చేత అదే తాగిస్తాను ఆఖరిసారి ఆఖరి గ్లాస్ ఎన్నో కూనేలు చేశాను చేయించాను వయ్యు బాధ ఆ పెద్ద మనిషి పేరు నీకెలా తెలుసు ఆనాడు నువ్వు చంపగలిగింది ఇద్దరినే కానీ చావు నుంచి మరో వ్యక్తి తప్పించుకొని మిగిలాడు కాదు మీరే ఉన్నాడు అంటే అంటే నేనే ఆ మూడు నేనే ఆ ప్రతాపుని పచ్చితనం నుంచి పెంచుకుంటున్న పగ నా మనసు నిప్పులా తగిలించి వేస్తోంది ఆనాడు నా కట్టబడిన ఆ గొలుసు గుర్రం తాచుకోమలాగా నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి జగదీష్ ఏ జ్ఞాపకానికి రావటం లేదా జరవయ్యాల క్రితం నువ్వు చేసిన పాపానికి ఫలితం అనుభవించే ముందు ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకో పవిత్రంగా బతకవలసిన రెండు జీవితాలను ఎలా సర్వనాశనం చేశామో బాగా గుర్తుకు తెచ్చుకో ఆనాడు నా కంటి నుండి రాలిన కన్నీటి పొట్టుకు నీ రక్తంతో పరిహారం తెలుస్తాను చచ్చిపోయి నా తల్లిదండ్రులకు నీ రక్తాన్ని తర్పణం చేస్తాను జగదీష్ ఆ రోజు పిస్తోల్ నీ చేతిలో ఉంది ఈ రోజు నా చేతికి వచ్చింది ఆ రోజు దీపావళి ఈ రోజు దీపావళి కానీ నిన్నంత తేలిగ్గా చెప్తా చిత్రబద్ధ చేసి చెప్తాను ఇది
అబిస్కి అవులాత్ అనుమతి లేకుండా రాయల్ పెట్లో సీక్రెట్ కాల్చడం నిషేధం రా వదిలిపెట్టమని చెప్పు చెప్పకపోతే చంపుతారు పిరికి పందలారా ఈ షేర్ఖాన్ ది ఉక్కుండేరా తమ్ములుంటే ఎదురుకుండా వచ్చి కాల్చండ్రా షేర్ఖాన్ విజయ్ ఆగావే ఒక్క ఖాన్ పోతే వెయ్యి మంది ఖాన్లు పుడతారు కానీ అలాంటి నీచుడు ఒకడో బతికుంటే వెయ్యి కుటుంబాలు కూలిపోతాయి కాల్చు విజయ్ స్పీడ్ చిత్రం వచ్చేస్తాను విజయ్ మిస్టర్ జగదీష్ మీ అరెస్ట్ వారండి ఆఖర్లేదు ఎస్పీ గారు నేను మీతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ మీ ఆయుధాలు కింద పడేయండి ఐఎం సారీ ఎస్పీ గారు మీరు హెలికాప్టర్ దాకా వచ్చి నన్ను భద్రంగా ఎక్కించి తిరిగి వద్దురు గాని జగదీష్ నీ ఇష్టోచ్చినట్లు చేసుకో కానీ నువ్వు మాత్రం నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళావు తప్పదు సార్ వస్తారు వచ్చి తీరుతారు విజయ్ ఆనాడు నేను మూడు హత్యలు చేయకుండా నిజంగా తప్పే చేశాను బట్ బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ సలాం సుబన్ సాబ్ సలాం షేర్ ఖాన్ కంగ్రాచులేషన్స్ విజయ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చోటాబాన్ ముబారక్ Well done, my boys. Well done. <laughs> salam, Chacha. Salam, Salam, Salam. Neha me na jeevitam, Neha me ra shashvatam. Thank you. 